కీడు కలిగించే చెడును దృష్టిని దిష్టి అంటారు దీని గురించి ఒక నానుడి కూడా మనకు తెలిసింది నరుడు దృష్టికి నల్లరాయి కూడా పొగులుతుంది అంటారు అలాంటి నరదృష్టిని పోగొట్టుకోవాలంటే శుభదృష్టి గణపతిని పూజించాలి పూర్వం మన దేశంలో ప్రసిద్ధి చెందిన అనేక మంది సిద్ధి పురుషులు ఉన్నారు వారిలో మహాశ్రేష్ఠుడైన అగస్త్య మహాముని ఒకరు ఈ మహాశక్తి ఉద్భవించడానికి ఆ ముని కారణమయ్యాడు ఆ మహాశక్తి పేరు సర్వశక్తివంతుడైన శుభదృష్టి గణపతి ఈయన అశుభదృష్టి అయిన దిష్టి రాక్షసుని సంహరించగల ఒకే ఒక్క దైవశక్తిగా పేరు సంపాదించారు మహాగణపతి యొక్క అనేక రూపాల్లో ఈయనది ముప్పై మూడవ రూపమే ఈ శుభదృష్టి గణపతి యొక్క రూపం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది శ్రీ మహావిష్ణువు తరువాత శంకు చక్రాలను ధరించిన దైవశక్తి ఈయనే శ్రీ మహేశ్వరుని వలె ఈయన త్రినేత్రుడు త్రిశూలధారిగా ఈయన జగన్మాత యొక్క అంశం ఇతర దేవతల వలె అనేక ఆయుధాలను ధరించి సింహమును వాహనంగా చేసుకుని ఉంటాడు మూషికము కూడా ఈయన పాదల చెంత ఉంటుంది మహాపరాక్రమశాలి రూపంలో ఈ మహాగణపతి పూర్ణ వికసిత పద్మంలో విజయోత్సాహ వీరునిలా నిలబడి ఉంటాడు తొమ్మిది నాగదేవతలు ఈయన తల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు ప్రజల్వించు అగ్నిజ్వాలలో యాభై ఒక్క నేత్రాలతో తన సాధారణ స్వరూపానికి విరుద్ధంగా తన విశ్వరూపంతో రుద్రస్వరూపుడు శుభదృష్టి గణపతిగా ఉద్భవించడం జరిగింది సర్వజనులకు మేడు చేకూర్చే ఈ శుభదృష్టి గణపతి ఒక్కడే దిష్టి అనే దృష్టిని సంహరించి సర్వజనాలను రక్షించి శుభం సుఖశాంతులు సమృద్ధిగా అందిస్తాడు ఈ శుభదృష్టి గణపతి దివ్య రూపాన్ని ఇంటిలో ఉంచుకొని నిత్యం పూజించడం ద్వారా ఇంట్లోని యావన్మది గృహసుభ్యులపై ప్రసరించే దిష్టి యొక్క దుష్ప్రభావం సూర్యరశ్మి సోకిన మంచులా కరిగిపోతుంది ఈ శుభదృష్టి గణపతిని కంపెనీలు ఫ్యాక్టరీలు ఆఫీసులు దుకాణాల్లో పూజించడం వల్ల దుష్టి శక్తుల ప్రభావాలు తొలగి మంచి లాభాలు అభివృద్ధి చేకూరుతుంది ప్రతి ఒక్కరూ ఈ శుభదృష్టి గణపతిని ఆరాధించాలి గృహంలో ఈ శుభదృష్టి గణపతి పటాన్ని గోడపై ఉత్తర దిశ చూసేలా తగిలించాలి పూజా గదిలో కానీ ఇంటికి వచ్చే అంతటి దృష్టి ఆకర్షించే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఈ శుభదృష్టి గణపతి శత్రువులను సంహరించి యుద్ధ రంగం నుంచి వచ్చిన విజేతల విజయలక్ష్మి వరించిన వీరునిగా సమర రూపంతో విజయోత్సాహంతో దర్శనమిస్తాడు